欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨子新剧《生命树》来了，剧组团队资历深，男主候选人曝光太惊喜。随着全新的制作流程的启动，近期有许多新电视剧的筹备动态也随之而来。经过多次预热，正午阳光的新剧《生命树》最近公布了更丰富的演员名单信息。赵丽颖已经决定不参加这部电视剧的演出，但是杨紫将成为该剧的女主角。这种安排从杨紫先前对此的态度中得到了证实，但并没有对这一信息予以否认。近期，有关男主人选定的消息被广泛报道，激起了网友们的热烈讨论。电视剧《生命树》由正午阳光出品，聚焦青藏高原这一核心主题。该剧的核心内容将展现女主角白菊如何在完成学业后，用她的学识和经验去回馈给家乡，引导村民放弃过去以挖煤为生的经济方式，转向生态生产，并通过这种方式最终走向财富的巅峰。正午阳光的新的脱贫主题制作是在《山海情》之后的又一作品。这部作品中不仅有高满堂负责制定剧本。还汇集了王三毛和王磊父子共同撰写剧本，李雪担任导演，侯洪亮则是制片人。可以说，整个制作团队绝对是团队中的佼佼者，其质量堪称豪华。杨紫，她将主演这部剧，绝对是当前九十位女星中最为出色的一个。在过去两年里，不仅为我们接连提供了如《长相思》《成欢记》这样的大热电视剧，更是在电影和时尚领域中开创了全新的机遇。尤其是在过去因《长相思》获得白玉兰奖的提名和巴黎奥运会火炬手资格之后，杨紫在影视行业的威望可以视为提升到了一个新的层次。虽然杨紫之前并未涉猎过特定的题材。但考虑到他现在更为卓越的演出能力和自然的角色展现，他无疑是一个完美的演员，可以完美诠释角色。杨紫现有的受欢迎程度，也为这部剧增加了更多的关注焦点和公众话题，从而进一步提升了该剧集的市场竞争力。近期，除了杨紫以外，《生命树》中的男主角的选定也得到了外界的关注。根据网络上的一些爆料和提名信息， 9 0后的男主角白宇很可能会是这部剧集的男主。身为一名演技高超的资深小生，白宇可能在人气上稍显不足，但由于其卓越的角色塑造技巧，他屡次为观众展现出令人印象深刻的演技。白宇和杨紫在扶贫戏剧的表现上可能没有太大的相似之处。但近些年来，白宇在年代剧的表现上，在适应性和代入率上都显得比杨紫更加亮眼。考虑到白宇在连续主演了如《乔家的儿女》和《龙城》这样的电视剧之后，他对这类作品的领悟显然变得更加深入和透彻，这使得他对这些作品有了更深层次的认识。尽管白宇与杨紫之前都在各自不同的比赛轨道上。但初次相遇，他们似乎并未真的走到最匹配的位置。两者都拥有出色的容貌与演技。作为实力派艺术家，当他们深刻理解并融入角色之中，合作定会激发新的创意。这不仅会为角色带来新的吸引力，还会增加整部剧集的话题深度和竞赛优势。当然，最终的拍摄开始时刻和团队名单。依然取决于剧组发布的信息。如果能有五阳光王牌制作团队的支持和本来就受到大家热烈欢迎的扶贫主题以及精彩纷呈的故事线的支持，如果杨紫真能与白宇联手参与该剧的制作，那么这部剧不仅将拥有非常吸引人的播出前景，还可能带来非常吸引人的新剧。而杨紫与白宇的组合。似乎有着夺取大奖的潜质，这绝对是一件让人震惊的事件。大伙是如何看待这个的？